வணக்கம் இன்றும் சதுரங்க நிகழ்ச்சியோட சந்திப்பதில் பரிமாறி அடைகின்றோம் இன்றைய சதுரங்க நிகழ்ச்சியில் துறைமுகங்கள் மற்றும் கப்பல் துறை பிரதி அமைச்சரும் அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸினுடைய தேசிய அமைப்பாளருமான அப்துல்லா மௌரப் அவர்களும் அதே போல் பாராளுமன்ற உறுப்பினரும் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸினுடைய பெரிய தலைவருமான எச் எம் எம் ஹரீஸ் அவர்களும் இன்றைய சாதனங்கத்திலே கலந்து கொள்கிறோம் முதலில் பிரதி அமைச்சர் அவர்களே உங்களுடைய பங்களை கட்சி இன்னும் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் தொடர்பாக ஒரு அறிவித்தலை விடுக்கவில்லை அந்த கட்சிக்குள் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் தொடர்பான ஒரு இழுபறி இருக்கிறது இந்த நிலைமையில் உங்களுடைய கட்சியுடைய நிலைப்பாடுனா ஏனைய கட்சிகளில் குறிப்பாக பிரதான கட்சி எதிர்கட்சியாக இருக்கின்ற கட்சி தன்னுடைய வேட்பாளரை அறிவித்திருக்கிறது கோட்டப்பாய ராஜபக்ஷே அதே நேரம் ஜேவிபியும் அறிவித்திருக்கிறது இந்த நிலையில் உங்களுடைய கட்சியினுடைய நிலைப்பாடு நல்ல இந்த நேரத்தில் இந்த கேள்வி மிக பொருத்தமான ஒரு கேள்வி உண்டு நாங்கள் இந்த கூட்டு கட்சி என்ற வகையில் நாங்கள் தெளிவான முடிவோடு இருக்கின்றோம் ஐக்கிய தேசிய முன்னணியுடைய கட்சியோடு பிரதான வேட்பாளராக அது ஐக்கிய தேசிய கட்சியிலிருந்து அந்த வேட்பாளர் தெரிவு செய்யப்பட வேண்டும் என்பதில் அதிலே எங்களுடைய நான்கு கட்சிகளுக்கு முரண்பாடுகள் இல்லை இதே இது எங்களுடைய அகில இங்கே மக்கள் காங்கிரஸ் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸ் மலையக முன்னணி மற்றது வந்து எங்களுடைய சம்பிகரணக்கு அவருடைய தலைமையில் இருக்கின்ற அகில உண்மையாக இதில் வேட்பாளரை தெரிவு செய்ய வேண்டும் என்பதில் ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்குள் வேறுபட்ட கருத்துக்கள் என்பதை விட அவருடைய கட்சி அங்கத்துவர்களே கிட்டத்தட்ட ஒரு தகுதியான வேட்பாளர்கள் நிறைய இருக்கின்றார்கள் ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்குள் அதிலே மூவனுடைய பெயர் வெளிப்படையாக வெளிப்படையாக கூறப்பட்டிருக்கின்றது பிரதம மந்திரி ரணில் விக்ரமசிங் அவருடையதும் கட்சியுடைய பிரதி தலைவர் சஜித் பிரேமதாஸ் அவருடையதும் சபாநாயகர் கலி ஜெயசுரி அவர்களுடைய பெயர்கள் முன்னோடியப்பட்டிருக்கின்றன இந்த விடயத்தில் நாங்கள் நான்கு கட்சிகள் எங்களுடைய தலையை அதில் புகுத்தி கொள்ள விரும்பவில்லை காரணம் என்றால் அவர்களுக்கு திருப்தி அதிகாரி மன்ற மத்திய குழு ஒன்று இருக்கின்றது அடுத்தது ஐக்கிய தேசிய கட்சியுடைய பாராளுமன்ற குழு ஒன்று இருக்கின்றது நாங்கள் மூன்றாவது இடத்தில் இருக்கின்றோம் ஐக்கிய தேசிய முன்னணி ஆகும் முதலிலே ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்குள் இருக்கின்ற வேட்பாளரை ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய பிரதிநிதிகள் முதல் தீர்மானத்துக்கு வர வேண்டும் அந்த மூன்று பேருடைய முன்மொழிவுகள் மூன்று இடம் தான் வெற்றிமாகவும் இருக்கின்றது ஒரு ஜனாதிபதி ஒரு பிரதம மந்திரி ஒரு சபாநாயகர் இந்த வகையிலே மிக தெளிவாகவும் ஒரு ஆக்கமான முடிவுக்கு அவர்கள் ரொம்ப வர முடியும் அதை நினைக்கின்றேன் இன்னும் ஒரு இரு வாரங்களுள் அந்த முடிவுக்கு வந்து விடுவார்கள் வந்ததற்கு பிறகு ஜனாதிபதி வேட்பாளரும் பிரதம வேட்பாளரும் ஊவா மாகாண சபை தேர்தலிலே எப்படி ஒரு மாற்றத்துக்கு வழிகொழுந்தோ அதாவது கௌரவ ரணி விக்ரமசிங் அவர்களும் கௌரவ சஜித் பிரேமதாஸ் அவர்கள் கைகோர்த்து நின்றது போன்று அவருடைய வேட்பாளரை பிரதனப்படுத்தப்பட பிரதனப்படுத்த வேண்டும் என்பதே எமது கட்சியினுடைய அவா இதற்குள் நாங்கள் உங்களுடைய வேட்பாளர் இவரை தெரிவு செய்யுங்கள் என்று நாங்கள் கூற முற்படவில்லை இந்த நேரத்தில் நீங்கள் சொன்ன பொதுஜன முன்னணியினுடைய வேட்பாளர் தொடர்பாக நான் நினைக்கிறேன் தனி குடும்பத்தினுடைய ஆலோசனை அதாவது நான் நினைக்கவில்லை மக்கள் அதாவது பிரிப் குணவர்தனுடைய மகன் தினேஷ் குணவர்தன முன்னாள் அமைச்சர் அவர்கள் அவருடைய கட்சி மற்ற விமல் வீரவங்சனுடைய கட்சி அல்லது டக்லஸ் தேவானந்தனுடைய கட்சி அல்லது தோட் தோற்ற தொழிலாளர் காங்கிரஸ் தொண்டமானுடைய கட்சி அல்லது டாக்டர் குணசேகர போன்றவர்கள் வாஸ்துவ நாணயக்கார போன்றவர்கள் அந்த பிரதிநடத்தின் போது இருந்தார்கள் அந்த நேரத்தில் நான் ஏற்கனவே உங்கள் மகத் எங்களுடைய முன்னாள் ஜனநாயகனுடைய உரையை நீங்கள் அவதானித்திருந்தால் அவர் அந்த மேடையில் முதலில் நன்றி சொன்னது பெசில் ராஜபக்ஷவுக்கும் இரண்டாவது கொத்தபி ராஜபக்ஷவும் தொடர்பாகத்தான் பேசினார் ஆகவே அந்த மேடையில் கூட விழிக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு அந்த கட்சிகளுக்கு இருக்கவில்லை ஆகவே தனி நபர் அல்லது தனி குடும்பத்தினுடைய கட்சி அது தீர்மானம் எடுப்பது விரைவாக இருக்க முடியும் அதே போன்று ஜேவிபி ஒரு கட்டமைப்புக்குள்ள ஒரு கட்சி அந்த கட்சியுடைய தலைவர்களை விட ஒரு பெரிய ஒரு வேட்பாளர் இருக்க முடியாது அது அவர்களும் உடனடியாக தெளிவு செய்து விட்டார்கள் ஆனால் இங்கு குடும்ப ஆதிக்கம் என்பதோ அல்லது தனிநபர் ஆதிக்கம் என்பதோ அந்த ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்குள் இல்லை அவர்களிடம் ஒரு பாரி ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு அவர்கள் சுதந்திரத்துக்காக பாடுபட்ட அல்லது நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு சுதந்திரத்துக்கு முன்னர் இந்த பாராளுமன்ற தேர்தலில் டிஎஸ்என் நாயக்கனுடைய தலைமையிலே பல்வேறு கட்சிகளை கண்டிருக்கின்றார்கள் இன்று உங்களுக்கு தெரியும் அவர்கள் முப்பத்தி ஆறு வருடங்கள் ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய தலைமையிலும் முப்பத்தி ஆறு வருடங்கள் சிலங்க சுதந்திர கட்சியினுடைய தலைமையிலும் தேர்தலில் நின்றிருக்கின்றார்கள் இந்த நேரத்தில் மிக தெளிவாக சொல்ல முடியும் ஏனைய கட்சிகளை விட வாரிசுவாதம் இல்லாத ஒரு கட்சியாக அந்த கட்சி ஐக்கிய தேசிய கட்சி மிளிர்கின்றது இதே நேரத்தில் 
நடந்து முடிந்த சோதனைகள் அத்தனையிலும் நாங்களும் பங்காளிகள் என்கின்ற வகையில் எங்களுடைய கருத்துக்களை மிக கவனமாக சொல்ல வேண்டும் என்பதை நான் கவனிச்சுட்டுருக்கேன் சார் மேடம் வருகின்ற பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஹரிஸ் அவர்களே நான் நினைக்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நான்கரை வருடங்களுக்கு பிறகு வந்திருக்கிறீர்கள் ஒரு நீண்ட ஒரு இடைவெளி அதற்கு முன்னரெல்லாம் அடிக்கடி வந்திருக்கிறீர்கள் அதுக்கு காரணம் தெரியாது இருந்தாலும் நான் உங்களிடம் கேட்பது உங்களுடைய சிலங்கை முஸ்லீம் காங்கிரஸ் இந்த ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய இந்த ஜனாதிபதி வேட்பாளர் தொடர்பிலும் அதே நேரம் எதிரணியில் இருக்கின்ற எதிரணியில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற ஜனாதிபதி வேட்பாளர் தொடரிலும் எப்படியான நிலைப்பாட்டில் இருக்கிறது முஸ்லீம் காங்கிரஸை பொறுத்த மட்டில் இலங்கை முஸ்லீம் அரசியலில் ஒரு முஸ்லீம் சமூகத்தின் ஒரு தாய் கட்சியாக இருக்கின்ற ஒரு ஸ்தாபனம் எங்களை பொறுத்த மட்டில் அடிப்படை கொள்கை இந்த நாடு இந்த சமூகமும் குறிப்பாக முஸ்லீம் சமூகமும் வெல்லப்பட வேண்டும் என்பதில் தான் எங்களுடைய குறிக்கோள் அடிப்படை நாட்டுடைய ஜனநாயக விளிமியங்கள் அதை போன்றோ நாட்டுடைய அபிவிருத்தி போன்ற விடயங்களில் முன்னுரிமைப்படுத்துவதை எவ்வாறோ அதே போன்று முஸ்லீம் சமூகம் வெல்லுவதற்குரிய உபாயங்களை தான் நாங்கள் பெருந்தலைவர் அஷ்ரப் அவருடைய காலத்திலிருந்து நாங்கள் வகுத்து வந்திருக்கின்றோம் உங்களுக்கு நாம் இருக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தெட்டு ஜனாதிபதி தேர்தலின் கடைசி இரண்டு வாரங்களுக்கு உட்பட இந்த நாட்டின் பார்லமன்றத்தை அவசரமாக கூட்டி பெருந்தலைவர் அவர்கள் முஸ்லீம் சமூகத்தின் மிகப்பெரிய ஒரு காப்பீடாக வெட்டு புள்ளி பன்னெண்டரை வீத வெட்டு புள்ளி ஐந்து வீதமாகவும் மானசபைக்குரிய வெட்டு புள்ளியை முற்றாக ஒழித்தும் ஒரு சாதனை புரிந்த கட்சி தான் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸ் அந்த அடிப்படையில் நாங்கள் ஏனைய கட்சிகளுக்குள்ளில் நடைபெறுகின்ற வேட்பாளர்களுடைய தெரிவு சம்பந்தமான சர்ச்சைகளோ அல்லது ஏனைய வேட்பாளர் சம்பந்தமான அவருடைய குணாம்சங்களுக்கு அப்பால் முஸ்லீம் சமூகத்துக்குரிய விடயங்கள் தோக்கக்கூடாது என்பதில் மிக கவனமாக இந்த ஜனாதிபதி தேர்தலில் நாங்கள் இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஏன்னால் கடந்த ஜனாதிபதி தேர்தலில் நான் பல இடங்களில் கூறி வருகின்ற விடயம் எங்களுக்கு முஸ்லீம் சமூகம் சார்ந்த விடயங்களை பேசுவதற்கான அவகாசத்தை முஸ்லீம் மக்கள் எங்களுக்கு அளிக்கவில்லை என்றால் கடந்த ஜனாதிபதி தேர்தலில் தேர்தல் அறிவித்த கையோடு ஒரு தலைப்பட்சமாக முஸ்லீம் சமூகம் ஒரு முடிவுக்கு வந்திருந்தது இப்பொழுது இருக்கின்ற ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா அவர்களை ஜனாதிபதி ஆக்க வேண்டும் என்ற அந்த தீர்மானம் அது இந்த அது சம்பந்தமாக முஸ்லீம் கட்சிகளுக்கு ஒரு அவகாசத்தை அதாவது பேசுவதற்குரிய முஸ்லீம் சமூகம் சார்ந்த நலன் சம்பந்தப்பட்ட விடயங்களை ஒரு பேரம் பேசுகின்ற அடிப்படையில் பேசுவதற்கு அது விட்டு வைக்கவில்லை அதே போன்று தான் தமிழ் அரசியல் தலைமையிலுக்கு அந்த கதை தான் நடந்தது அதை இப்பொழுது சம்பந்தன் ஐயா அவர்களும் பல இடங்களில் சுட்டி காட்டியிருக்கின்றார் கடந்த ஜனாதிபதியில் விட்ட தவறினை தமிழ் சமூகம் தமிழ் தலைமைகளும் விட முடியாது இந்த முறை தீர்க்கமாக தமிழ் சமூகத்துடைய பிரச்சனை சம்பந்தமாக பேசி உடம்பாட்டுக்கு வந்த பின்பு தான் நாங்கள் யாரை ஆதரிப்பு என்ற தீர்மானத்துக்கு வர முடியும் என்பதை தெளிவாக கூறியிருக்கின்றார் அதே போன்று தான் நாங்கள் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸ் மட்டுமல்ல அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் ஏனைய முஸ்லீம் அரசியல் தலைமைகள் மிக சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு காலம் ஏனென்றால் கடந்த ஈஸ்டர் தாக்குதலின் பின்பு முஸ்லீம் சமூகத்தின் அடிப்படையாக இருக்கின்ற கடந்த பல தசாப்த காலமாக நாங்கள் அனுபவித்து வருகின்ற முஸ்லீம் சமூகத்துக்குரிய ச தனியார் சட்டங்கள் கூட ஒரு கேள்விக்கு சவாலுக்கு உட்படுத்தப்படுகின்ற நிலைமையில் இன்று நாங்கள் இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம் முஸ்லீம் விவாகரத்து திருமண சட்டம் அதே போன்று காதி நீதிமன்ற சட்டங்கள் அதே போன்று சொத்துரிமை சட்டங்கள் அதே போன்று எங்களுடைய மதிரசாக்கள் அரபிக் கல்லூரிகளை பேணி வருகின்ற விடயங்கள் இவ்வாறு பல விடயங்களில் அதே போன்று பெண்களுக்குரிய ஹபாயா நிக்கா போன்ற விடயங்கள் என்று பல விடயங்கள் அடிப்படை வாழ்வியல் சம்பந்தப்பட்ட இது அரசியல் இருப்பு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை அல்ல தமிழ் மக்களுடைய பிரச்சனை உண்மையில் அரசியல் இருப்பு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு பிரச்சனையாக இருந்து கொண்டு ஆனால் எங்களுடைய பிரச்சனை என்பது மக்களுடைய அன்றாட வாழ்வியல் உண்ணுவதற்குரிய உணவு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனையும் தங்க தங்கியிருக்கின்றது கலால் பிரச்சனை போன்று ஏன்னா இவ்வாறு வாழ்வதற்கே போராட வேண்டிய ஒரு சூழல் பல நூற்றாண்டுகளுக்கு பின்பு நான் நினைக்கின்ற இலங்கையில் வந்திருக்கின்றது தனிய ஒரு தனிநபர் ஆட்சி மன்னர் ஆட்சியாக இருந்த காலத்தில் கூட இவ்வாறு வாழ்வியலுக்கான போராட்டத்தை அன்றிருந்த முஸ்லீம் சமூகம் மோங்கொடுக்கவில்லை 
ஆனால் இந்த நவீன நூற்றாண்டு இந்த நவீன இந்த யுகத்தில் ஒரு இவ்வளவு தொழில்நுட்ப உல உலகம் ஒரு கிராமமாக சுருங்கி இருக்கின்ற நவீன தொழில்நுட்ப காலத்திலும் இப்பொழுதோ ஒரு வாழ்வியல் சம்பந்தப்பட்ட விடயங்களுக்கு நாங்கள் போராடுகின்ற ஒரு சமூகம் மாறி இருக்கின்ற ஒரு தருணத்தில் வெறுமனையை தட்டில் வைத்து ஒரு 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 சமூகத்தை பிரச்சனைகளை பேசாமல் அவர் சம்பந்தப்பட்ட கோரிக்கைகளை முன்வைக்காமல் அதற்கான உத்தரவாதங்களை பெறாமல் வெறுமனே ஒரு ஒரு அடிப்படை போராளி போன்று ஒரு கொடி பிடித்து போசுரோட்டுகின்ற ஒரு தேர்தல் ஒரு வேட்பாளருடைய உஷ்ணத்துக்கு பின் அவருடைய அந்த ஆரவாரத்தை பின்னால் ஓடுகின்ற சமூகமாக முஸ்லீம் சமூகத்தை நாங்கள் மாற்ற முடியாது இதில் நாங்கள் தெளிவாக இருக்கின்றோம் என்னதான் கட்சிகளுக்குள் ஆரவாரங்கள் அவர்களுடைய வேட்பாளர்கள் சண்டைகள் இதுகள் நடைபெற்றாலும் நாங்கள் எங்களுடைய சமூகம் சார்ந்த விடயங்களில் நான் இரண்டு விடய வாழ்விய சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை இருக்கின்றது அரசியல் பிராந்திய ரீதியான அரசியல் இருப்பு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை இருக்கின்றது தேசிய ரீதியான அரசியல் இருப்பு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை முஸ்லீம் சமத்துக்கு மூன்று பிரச்சனை இருக்கின்றது தமிழ் மக்களை பொறுத்த மட்டில் அவர்களுக்கு தேசிய ரீதியான அரசியல் இன பிரச்சனை தீர்வு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை மட்டும்தான் இருக்கின்றது எங்களுக்கு பிராந்திய ரீதியான பிரச்சனை எடுத்துக்கொண்டால் கல்முனை விவகாரம் மிக ஒரு ஒரு மிக பிரதானமான ஒரு விடயமாக இப்பொழுது கிழக்கில் மாறியிருக்கு அதே போன்று வாழச்சேனை பிரதேச செயல பிரச்சனை அதே போன்று எங்களுடைய திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தின் தோப்பூர் பிரதேச செயலவார் ஆனால் இவை நீங்கள் ஒரு விடயத்தை சொன்னீர்கள் தமிழ் மக்களுடைய பிரச்சனை தேசிய ரீதியாக அவர்களுடைய இன பிரச்சனை என்று ஆனால் தமிழ் மக்கள் என்று சொல்வது இந்த நாட்டில் வடக்கு கிழக்கு மாத்திரம் அல்ல மலையகத்திலும் தமிழர் இருக்கிறார் வடக்கு கிழக்கு வெளியேயும் தமிழர் இருக்கலாம் ஒவ்வொரு அந்தந்த பிரதே பிரதேசத்திலே வாழ்கின்ற மக்களுக்கு ஒவ்வொரான பிரச்சனைகள் இருக்கிறது அது குறிப்பாக மலைய மக்களுக்கு அடிப்படை பிரச்சனைகள் என்று இருக்கிறார் அவருடைய தொழில் இவை ஏனைய விடயங்கள் அவர்களும் வாழ்வியல் பிரச்சனை எங்களை போன்றோ மலைய தமிழ் மக்களும் தமிழ் மக்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை அவர்களுக்கு ஒரு அரசியல் பிரச்சனை என்பதை நீங்கள் சுருக்கி நான் சொல்ல பிரதானமாக தமிழ் மக்கள் என்கின்ற பொழுதோ வடகிழக்கு இன பிரச்சனை விடயத்தை நான் பிரதானமாக சொன்னேன் ஆனால் மலைய தமிழ் மக்கள் ஒரு அவர்கள் தனி தேசிய இனம் அவர்கள் இன்று தனி தேசிய இனமாக பார்க்கப்படுகின்றது அவர்களுக்கு தனித்துவமான ஒரு அரசியல் அடையாளம் இந்த நாட்டில் தோற்றுவிக்கப்பட்டிருக்கு அவர்களும் முஸ்லீம் சமூகத்தை போன்று இன்று ஒரு வாழ்வியல் சம்பந்தப்பட்ட மா கேவலம் நான் ஒரு அரசாங்க பாராளுமன்ற உறுப்பினர் தான் கடந்த வரவு சில திட்டத்தில் முன்பு பே அவருடைய சம்பள உயர்வு ஐம்பது ரூபாக கேட்டது அதை கூட முதலாளிமார் சங்கம் மறுத்த பொழுது எங்களுடைய அரசாங்கம் பொறுப்பேற்றது வரவு சில திட்டத்தில் அதற்கான நிதியை ஒதுக்கீடு செய்து அரசாங்கம் அதனை எங்களுடைய பிரதமர் அவர்கள் அங்கீகரித்திருந்தார் அதே நேரம் அதுக்கு பொறுப்பான அமைச்சர் நவீன் திசாநாயக்க அவர்கள் இன்னைக்கு திகாம்பரம் என்னுடைய அமைச்சர் நண்பர் பல முறை வேதனை சொன்னார் அரசு முர்வாத்தி முடிவெடுத்திருந்தாலும் எங்களுடைய அமைச்சர் விடுகின்றார்களை இந்த அரசு இருக்க வேண்டுமா என்பதை நான் சிந்திக்க வேண்டியிருக்கின்ற அடிப்படை வேதனைப்பட்டிருந்தார் ஏன்னா இவ்வாறான விடயங்கள் தாஜ் அவர்களே உண்மையில் இந்த ஜனாதிபதி தேர்தல் நான் பிரதானமாக நீங்கள் இந்த எங்களுடைய அந்த வேட்பாளர் சம்பந்தமாக முஸ்லீம் நிலைப்பாடு பற்றி கேட்டீர்கள் எனவே என்னை பொறுத்த மட்டில் இதே சாதகமாக ஒரு க கடந்த காலங்களை விட ஒரு மிக முஸ்லீம் சமூகம் ஒரு ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை இருக்கின்ற பொழுது இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலை அத்தனையும் மறந்துவிட்டு அவ்வளோ தெரியும் பயங்கரவாத தொடர்பட்டவர் பயங்கரவாதிகளை கை செய்ய வேண்டும் தண்டிக்க வேண்டும் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை அதே நேரம் கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரம் கைது செய்யப்பட்டதில் நேற்றைய தினம் உத்தியோகம் முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி அந்த மிகுதி பேர் அநியாயமாக கைது செய்யப்பட்டவர்கள் அப்பாவிகள் அப்போ அந்த அப்பாவில் அவர்களையும் மாதக்கணக்கில் சில பேர் தடுத்து வைக்கப்பட்ட பின்பு விசாரணையில் விடுதலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார் அதே போன்று இப்பொழுதும் கூட உதாரணமாக முக்கிய ஒரு அறிஞர் ஜமாத் இஸ்லாமியின் 
இருபத்தைந்து வட காலமாக தலைவராக இருந்த உஸ்தாத் அஜ்ஜுல் அக்பர் அவர்கள் கை செய்யப்பட்டிருக்கின்றார் நாங்களும் பொறுமையாக இருந்தோம் சில அடிப்படை விசாரணைகள் ஏதோ நடக்கின்றது என்று அதன் பின்பு விடயங்கள் வெளியே தெரியும் அடி விசாரணை அவர் எங்களுக்கு கிடைக்கின்ற செய்தி அவர் ஒரு நிரபராதி எந்த ஒரு பயங்கரவாதி அவர் பயங்கரவாத அமைப்புடன் தாக்குடன் நேரடியாக மறைமுக சம்பந்தப்பட்டிருக்கின்றது தெரியவர்கள் ஏன்னா ஏன் அவர்கள் தொடர்ந்து அவரை தடுத்து வைத்திருக்க வேண்டும் என்பது இன்று மக்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் மிகவும் வேதனையாக இருக்கின்றது ஏன்னா இவ்வாறான ஒரு 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 மக்களுடைய ஒரு மார்க் அறிஞருடைய ஒரு சுவாதீனமான அவருடைய நடமாட்டம் கூட கேள்விக்குட்படுத்தப்பட்டிருக்கின்ற ஒரு சூழ்நிலையில் எதிர்காலத்தில் இந்த முஸ்லீம் சமூகத்துடைய பாதுகாப்பு என்பது உங்களுக்கு தெரியும் கடந்த ஈஸ்டர் தாக்கலும் பின்பு பல இடங்களில் சரி நான் நினைக்கின்றேன் அவருக்கு நான் எனவே இந்த இந்த சப்ஜெக்ட் நான் பேசுவோம் பல இட விடயங்களை நாங்கள் பேச வேண்டியிருக்கின்றேன் பிரதி அமைச்சர் அவர்களே நீங்கள் சொன்னீர்கள் ஜேவிபி ஒரு கட்டுக்கோப்பான காட்சி அதனுடைய தலைவர் ஜனாதிபதி வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறார் என்று ஆனால் நீங்கள் ஐக்கிய தேசிய கட்சி தொடர்பாக தலைவர் இருக்கின்றார் சபாநாயகர் இருக்கின்றார் பிரதி தலைவர்களுடைய விடைய சொன்னார் ஏன் நீங்கள் ஜேவிபியை நீங்கள் முன்னுதராமல் காட்டுகின்ற போது ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் தலைவர் ரணில் விக்ரமசிங்க நீங்கள் அவர் இருக்கின்ற போது ஏன் இந்த பிரச்சனை எழ வேண்டும் ஏன் இந்த இழுபறி வர வேண்டும் நாங்கள் அப்படி அப்படி கூறினால் கடந்த காலங்களை மறைத்து விட்டு பேசுவதாக கூற வேண்டி வரும் ஜெயார் ஜெயவர்தன் அவர்களும் ஆர் பிரேமதாஸ் அவர்களும் போட்டியின்ற ஒரு தெரிவு போட்டியின்றிய தெரிவாக இருந்தார்கள் அன்று ரணி விக்ரமசிங் அவர்கள் காமதி சாநாயக்காவுக்கு விட்டுக் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதற்கு பிறகு அவர் மனைவிக்கு விட்டுக் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதற்கு பிறகு சரத் பொன்சேகாவுக்கு விட்டுக் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதற்கு பிறகு வந்த மைத்திரிபால சீசனுக்கும் விட்டுக் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவர் ஒரு விட்டுக் கொடுத்த ஒரு சிறந்த ஒரு தலைவராக இருக்கிறார் கட்சிக்குள் இவர் வந்தால் பொருத்தமாக இருக்கும் அல்லது அவர் வந்தால் பொருத்தம் ஒன்று சர்வதேச மட்டத்திலும் கட்சிகள் மட்டத்திலும் சிறுபான்மை சமூகத்தின் மத்தியிலும் சிறுபான்மை கட்சிகள் மத்தியிலும் என்ன நிலைப்பாட்டை கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்பது ஊடகவியலாளர் உங்களுக்கு மிக தெளிவாக தெரியும் என்னை பொறுத்தவரையில் இன்றைக்கு தமிழை விட தெரிசு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு இது ஏற்கனவே தெளிவு செய்யப்பட்ட இரு உறுப்பினர்கள் தொடர்பாக மிக தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார்கள் அதே தெளிவு எங்களிடமும் இருக்கின்றது ஆனால் ஐக்கிய தேசிய முன்னணி என்கின்ற ஒரு 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 இணைப்போடு இருக்கின்ற காலத்தினால் நாங்கள் வெளிப்படையாக அந்த கருத்துக்களை கூற முடியாது அவர்களுக்குரிய உரிமையை நாங்கள் விட்டுக் கொடுத்திருக்கின்றோம் ஆகவே சில வேலை மைத்திரிக்கும் சரத் பொன்சாவுக்கும் விட்டுக் கொடுத்த அந்த தலைமை நாளை அவர்களுடைய அதாவது ருத்தியாதிகாரி மண்டல அதாவது சேர் கமிட்டி அல்லது பார தனி பாராளுமன்ற நாங்கள் ஐக்கிய தேசிய முன்னணி ஆணை சின்னத்தில் கேட்டதனால் அகிலங்க மக்கள் காங்கிரஸ் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸ் என்ற வகையான உறுப்பினராக இருக்கலாம் நேரடியான ஐக்கிய தேசிய கட்சி உறுப்பினர்கள் அவருடைய இரண்டு இருவருடைய கருத்துக்களும் மிக முக்கியமானது இந்த விடயத்தை ஒரு ஒரு கணிசமான எண்பதுக்கு மேற்பட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களை கொண்ட எண்பத்தி ஒன்பது அதாவது செயற்குழுப்பினர் கொண்ட ஒரு கட்சி உடனடியாக முடிவெடுக்க வேண்டிய எந்த தேவையும் இல்லை ஆனால் இதற்கிடையில் நேற்று அறிவித்திருக்கிறார் நானே கட்சியினுடைய தலைவர் நானே ஜனாதிபதி அப்படியான சஜித் சஜித் அவர்களும் சஜித் அவர்களும் மங்கள சமர்ப்பி அவர்களும் மாத்திரையிலும் குணாலும் போட்ட விடயங்களை பற்றி நாங்கள் ஆராயவன் கேட்கின்றேன் அது தேவையில்லை விடயம் என்னென்றுனா நாங்கள் அவர் தேசிய முன்னணி நாங்கள் எங்களை இதற்குள் பூத்தி கொள்ள விரும்பவில்லை அதாவது மிக தெளிவாக சொல்லியிருக்கின்றார்கள் செப்டம்பர் மாதத்தினுடைய நடுப்பகுதியில் எங்களுடைய வேட்பாளர்கள் தீர்மானிக்கப்பட்டு விடுவார் என்று பிறகு நான் உங்களிடம் கேட்கின்றேன் இப்பொழுது பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க நானே கட்சியினுடைய தலைவர் நானே ஜன வேட்பாளராக நேற்று அவர் பேசியதன் பின்னர் இன்று சஜித் பிரேமதாஸ் அவர்களுக்கும் ரணில் விக்ரமசிங் பேச்சுவார்த்தை அவசியம் இல்லை அப்படி பேசி அது உறுதியான முடியாக இருந்தார் நேற்று அவருடைய அவருடைய மணிக் சமரவீரம் 
கபில் ஹாசிம் போன்றவர்கள் வெளிப்படையாக சொல்லியிருந்தாலும் அதுக்கு இறுதியான தீர்மானமாக எங்களால் எடுக்க முடியாது அதே நேரத்தில் நேற்று கவர்னர் ரணில் விக்ரமசிங் அவர்கள் நானே வேட்பாளர் என்று அறிவித்ததன் பின்னர் நேற்று ஒரு பேச்சுவார்த்தை இன்றும் ஒரு பேச்சுவார்த்தை நடக்க இருக்கின்றது அது அதற்கிடையில் அவர்கள் சொல்கின்றார்கள் நாங்கள் இன்னொரு வாரத்தில் இதை இறுதி முடிவு எடுப்போம் என்று இதற்கிடையில் நாங்கள் இதுக்குள் கருத்து சொல்வதன் மூலம் எங்களால் அந்த கருத்து அவர்களுடைய ஒற்றுமையை சீர்குலைக்கின்ற நிகழ்வாக மாறிவிடக்கூடாது அந்த விடத்தில் நான் கவனமாக இருக்கின்றேன் என்னை பொறுத்த வரையில் மிக தெளிவாக உங்களுடைய கருத்தோடு முரண்டா முரண்பட்ட கருத்துக்கும் வரலாம் இப்போ எங்களுடைய அமைச்சர் ஹரீஸ் அவர்கள் ரெண்டு விடயத்தில் அவருடைய கருத்தோடு நான் உடன்பட்டவன் இல்லை அதாவது பெரும்பான்மை சிங்கள சமூகம் ஒரு தேசிய இனமாகவும் தமிழ் மக்கள் ஒரு தேசிய இனமாகவும் விட்டு நாங்கள் வாழ்வு வாழ்வு வாழ்வுக்குரிய உரிமை அல்லது எங்களுக்கு இடத்துக்குரிய அல்லது அந்த வருகின்ற போது நாங்கள் ஒரு தேசிய இனமாக வர வேண்டும் என்பதில் நூறு வருடங்களுக்கு மேலாக அறிஞர் சித்திரப்பை கிபி ஜாயா டாக்டர் பதீர் மோகமோன் போன்ற காலங்களிலிருந்து மிச்சம் அஸ்ஃபிலிருந்து நாங்கள் வரை நாங்கள் ஒரு தேசிய இனம் என்கின்ற விடயத்திலே நாங்கள் நாங்கள் கோட்டை விட்டிருக்கின்றோம் உங்களுக்கு தெரியும் கடைசியாக நடைபெற்ற வெள்ளையின் அதாவது அரசியல் யாப்பு ராமநாயக் அவர்களுடைய தலைமையில் ஒரு குழுவை தெரிவு செய்த போது அன்று பாராளுமன்றம் நான் அங்கு சென்றேன் நாங்கள் மொழியால் வேறுபட்டவர்கள் அதாவது நாங்கள் மத மதத்தால் வேறுபட்டவர்கள் நாங்கள் முஸ்லீம் சமூகம் மொழியால் மொழியால் இனம் காணப்படுபவர்கள் அல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆண்டு இனக்கலவரம் கிறிஸ்தவ தமிழரை ஒரு கிறிஸ்தவ சிங்களவர் கொள்ளுகின்ற காட்சியை கண்டோம் அங்கு மொழி தான் முக்கியத்துவம் பெற்றது இந்தியாவிலே தெலுங்கு தேசம் என்று தெலுங்கு தெலுங்கர்களும் தமிழ்நாடுகள் தமிழ்நாடுகள் கர்நாடகர்கள் கன்னடம் என்கின்ற வகையில் மொழி ரீதியாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் மத ஒரு மதத்தவர்கள் இந்துக்கள் இங்கு கிறிஸ்தவர்கள் மொழி ரீதியாக பிரிந்திருந்தாலும் அவர்கள் மொழி ரீதியாக இனம் காணப்பட்டிருக்கிறார்கள் நாங்கள் எப்படி அல்ல தெற்கில் இருந்தால் இங்கேதான் ஹைதராபாத்தில் இருந்தால் இங்கேதான் அல்லது அரை கண்டியில் இருந்தால் இங்கே நாங்கள் வாயிலாக இல்லல்லா என்ற கரிமாவின் அடிப்படையில் முஸ்லீம்களாக இஸ்லாமியர்களாக இனம் காணப்பட்டவர்கள் நாங்கள் மொழி ரீதியாக அடித்துக் கொள்ள மாட்டோம் இந்த வகையில் எங்களுடைய இனம் மூன்றாவது இனமாக தேசிய இனமாக யாப்பில் இடம்பெற வேண்டும் என்பதை நான் வலியுறுத்தி எனது ஆவணங்களை கொடுத்திருக்கின்றேன் ஆகவே அந்த கருத்தோடு நான் உடன்பட்டவன் அல்ல எங்களுக்கு அந்த பிரச்சனையும் இருக்கின்றது நாங்கள் ஒரு தேசிய இனம் என்பதை வருகின்ற யாப்பில் உள்ள உள்ள இடம்பெற செய்ய வேண்டும் என்பதை நாங்கள் கவனம் செலுத்த வேண்டும் அடுத்தது தேசிய மறைந்த தலைவர் எம்எச்ச மசரஃப் அவர்கள் தலைவர் நான் அதனுடைய பிரதி தலைவர் அந்த வெட்டுப்புள்ளி விடையும் கைக்கப்பட போது பிரதி தலைவரோ பொருளாளர் பிரதி தலைவர் மாவட்ட அதாவது கட்சியினுடைய மூன்று ரெண்டு பிரதி தலைவர்களில் நான் ஒரு பிரதி தலைவர் எங்களுடைய சர்வ காரியப்பர் ஒரு பிரதி தலைவர் இந்த நேரத்தில் அந்த பேச்சுவார்த்தைக்கு முஸ்லீம் காங்கிரஸ் இருந்து யாரும் வரவில்லை நான் சென்றவர்கள் நானும் எம்எச்எம் அஸ்ரஃப் அவர்களும் எங்களுடைய எங்களுடைய ஏச்சம் அஸ் அஸ்வருடைய பிரதர் ஷேபேக் நான் ஷேப் என்று நினைக்கின்றேன் நாங்கள் மூவரும் அது ஷேபே காதர் அடுத்தது நான்காவது நபர் அந்த ஏற்பாட்டை ஏற்படுத்தி தந்தவர் எங்களுடைய தற்போது இங்கு மேல் மா ஆளுநராக இருக்கின்ற முசம்மில் அவர்கள் அந்த கூட்டத்திலே கலந்து கொண்டவன் என்ற வகையிலும் வெட்டு புள்ளி ஐந்து விதமாக வர வேண்டும் என்று ஆவணங்கள் செலுத்தியவர்கள் நான் ஒரு பங்காளி அப்போ அந்த நேரம் இந்த கட்சியினுடைய தவிசாளர் வரவில்லையா அந்த விடயத்தில் இல்லை தவிசாளர் ஷேவ் ஷெடின் அவர் ஒரு அந்த காரியாலய தவிசாளராக இருந்தார் ஒளிய அவர் இந்த விடயங்களிலே வெளிப்படையாக நான் அந்த கட்சியை விட்டு மூன்று வருடங்கள் இருந்து வெளியேறும் வரைக்கும் செயல்பாட்டு உறுப்பினராக நான் அவரை காணவில்லை அவர் வந்து கட்சியினுடைய காரியாலய தலைமை காரியாலயத்தில் இருக்கின்ற ஒரு தலைவராக என்னுடைய கட்சி வெளியேற்றத்துக்கு அயலங்க மக்கள் காங்கிரஸ் அதாவது ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸை விட்டு தலைவர் அஸ்ரவை விட்டு வெளியேறதுக்கு காரணமே எங்களுடைய நீங்கள் சொல்கின்ற தவிசாளர் தான் அவரை நான் நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு அண்மையிலே அவருடைய குகையிலே கண்டு எங்களுடைய அமைச்சர் ரிஷால் பதினோடு அவர் என்ன இருக்க தழுவினார் என்னுடைய அமைச்சர் கேட்டார் என்ன உங்களை மட்டும் அவர் இருக்க தழுவுறாண்டு அவர் பிராயச்சித்தம் தேடுறாண்டு சொன்னேன் ஏன் நான் இவங்களை சொல்லுன்னு சொன்னேன் முஸ்லீம் காங்கிரஸினுடைய ஆரம்ப நாங்கள் பதினாலு தான் வேக்கம் கமிட்டி மெம்பர் இப்போ உங்களுடைய வேக்கம் கமிட்டி மெம்பர் அமைச்சர் அவர்கள் எண்பது பேர் எண்பது பேர் நாங்கள் இருக்கும்போது பதினாலு பேர் உயர்மட்ட குழு அதில் நானும் ஒருவர் கட்சி தலைவர் நான் பிரதி தலைவர் மாகாண சபை தேர்தலில் எனது தலைமையிலே தான் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் ஐந்து உறுப்பினர்கள் வந்தார்கள் இபிஆர் எஃப் கைந்து உறுப்பினர்கள் நான் ரிசைன் பண்ணி வெளியேறின இருப்பது தான் நீங்கள் சொல்லுங்கள் தவிசாளர் என்னுடைய இடத்துக்கு தான் போடப்பட்டார் நீங்கள் 
உங்களுடைய அதாவது பிரேமதாஸ் அவர்களை சந்திக்க சென்ற விடயத்தில் தவிசாளர் இருக்கவில்லை என்ற விடயத்தை சொன்னீர்கள் ஆனால் நான் சொல்கிறேன் அந்த விடயத்தில் தவிசாளரும் இருந்தார் என்பது அதாவது அந்த பேச்சுவார்த்தை அவருக்கு ஒரு பேச்சுவார்த்தையில் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் இதை கேளுங்க அது பலமுறை பலகட்ட பேச்சுவார்த்தை பலகட்ட பேச்சுவார்த்தை ஒப்பந்தம் நிறைவு செய்கின்ற நேரத்திலும் இருந்த மூவரில் நானும் ஒருவர் அதே நேரத்தில் அந்த காலங்களில் இந்த விடயத்தில் நாங்கள் அதிகம் பேச தேவையில்லை இது ஒரு நான் சொல்ல வந்தது பத்திரிகையில் வெட்டு புள்ளி என்ற விடயத்திலே நான் ஒரு பங்காளி என்கின்ற விடயத்தை சொல்ல வந்தேன் அவ்வளவுதான் நீங்க அடுத்த விடயங்களை வேற ஒரு நீங்க சொன்ன விடயத்தில் அந்த நேரங்களில் வந்த பத்திரிகைகள் கூட அவருடைய பெயர் இருந்ததை நான் பார்த்தேன் பல புகைப்படங்கள் புகைப்படங்கள் ஒரு பேச்சுவார்த்தை ஒரு பேச்சுவார்த்தையை நடக்கின்ற போது ஒற்றை பேச்சுவார்த்தையிலே முடிவதில்லை தொழிற்சங்களுடைய முரண்பாடுகள் தொண்டமான அவர்கள் இரண்டு தோணிகள் கால் வைத்திருக்கின்றார் ஒன்றாவது தொழிற்சங்க தலைவர் அவர் முதலாளிமார் சம்பந்தத்தோடு இருக்கின்றார் தொழிற்சங்கத்திலும் இருக்கின்றார் இந்த முரண்பாடுகளுக்கு அந்த கொடுப்பனவில் இரண்டு மாறுபட்ட கடத்தல் இருக்கின்றது தகவல்களை முதலாளிமாருக்கு கொடுத்து விட்டு நீங்கள் விழாப்பிடியாக நில்லுங்கள் என்று கூற முடியும் இதிலே தூய்மையாக மலைய முன்னணி தியாம்பரம் அவர்கள் மனோ கணேசன் அவர்கள் மிக தெளிவாக கூறுகின்றார்கள் இந்த ஐம்பது ரூபாய் எப்படி கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்பதிலும் அடுத்து நவீன் சாநாயக்க தொடர்பாக எங்களுடைய அமைச்சர் அவர்கள் சொன்னதுக்கு மிக முக்கியமான விடயத்தை நான் கூறவில்லை இந்த இது பாருங்கள் பார்ப்போம் இது இரண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு கனி விக்ரமசிங் அவர்கள் ஜனாதிபதியாக தெரிவு செய்யப்பட்டு விட்டார் என்ற நிலைமையிலே கருணாவை அவர் கருணா தொடர்பாக நவீன் திசாநாயக்க அவர்கள் கூறியது டேட் பதினேழு பதினொன்று தேர்தல் நடந்தது பதினெட்டு பதினொன்று அதாவது தேர்தல் பிரச்சாரங்கள் முடிவுட்டு விட்டது அந்த இதுக்கு பதில் சொல்ல முடியாது கனி விக்ரமசிங் அதே நேரத்தில் மிகுந்த முறைகள் அவர் என்ன கூறினார் சர்வதேசத்தை துணையோடு அளித்தார் என்று கூறினார் இப்படித்தான் சிலர் இருக்கின்றார்கள் ஐக்கிய தேசிய முன் ஐக்கிய தேசிய கட்சி கொள்ளும் சிலர் சஜித்தை விரும்பாதவர்கள் அல்லது மற்ற விரும்பாதவர்கள் பத்திரி ஊடகவியலாளர்கள் நீங்கள் பொழுது கேட்பது போல் கேட்கின்றீர்கள் அவர்கள் பொறுப்பில்லாத பதில்களை அளிக்கின்றார்கள் எங்களால் அப்படி சொல்ல முடியாது பொறுப்பு அதாவது குறை கேட்கல அது அதுக்கு நான் ஆதாரத்தில் காட்டுறேன் ரெண்டாயிரத்தி ஐந்து செய்த அதே பணியை தான் இப்போ செய்கிறார் வரையில் இதை முடியல என்ன பொறுத்த வரையில இந்த விடயத்திலே அகிழங்கி மக்கள் காங்கிரசுடைய தீர்மானமான முடிவுகள் நாங்கள் மிக தெளிவாக இருக்கின்றோம் இன்று முழு முஸ்லீம் சமூகத்தையும் தாக்கியவர்கள் தனியோர் நபர் அகிழங்க மக்கள் காங்கிரசுடைய தேசிய தலைவரை தாக்குவதன் மூலம் முஸ்லீம் சமூகத்தையும் தாக்குவதை நினைத்தார்கள் இப்படி அதாவது இந்த நாட்டினுடைய இராணுவ உயர் தளபதி அவர்கள் போலீஸ் அதிபதி அவர்கள் மற்றும் அவருடைய புலனாய்வு பிரிவினர் அவர் மீது குற்றம் இல்லை என்று கூறியவர்கள் அது கூட அவர் மீது பா அபாண்டமான பணிகளை சுமத்துவதற்கு பொதுஜன முன்னணியுடைய பின்னணியிலே இயங்கி கொண்டிருக்கின்ற பொதுபலசேனர் ராவணபலைய ரத்துலிய தேரர் உதய கம்பம்பில போன்றவர்கள் இனவாதத்தை கட்டி கொண்டே இருக்கின்றார்கள் ஏன் அது முடிவு கூறவில்லை காரணம் முஸ்லீம் சமூகத்தினுடைய விடயம் எங்களுடைய அமைச்சர் ஹரிஷ் அவர்கள் கூறியது போன்று பல குர்காவை பற்றி பேசுகிறார்கள் பர்தாவை பற்றி பேசுகின்றார்கள் குர்வானை பற்றி பேசுகின்றார்கள் சரியாவை பற்றி பேசுகின்றார்கள் இந்த விடயங்கள் எல்லாம் அவர்களுடைய நீர் பூத்த நெருப்பாக ரெண்டாயிரத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு கலவரத்தின் போது கூட இதைத்தான் எடுத்தார்கள் ஆனால் மக்கள் மத்திய எடுப்படாது ஏன்னா ஞானசாலத்திற்கு ஐயாயிரம் வாக்கு கூட விடவில்லை ஆனால் இனவாதிகளுக்கு இங்கே முக்கியமான விடயங்கள் இல்லை இந்த விடயத்தை பொறுத்த வரையில் முஸ்லீம் சமூகம் அதுவும் எங்களுடைய அகிலங்க மக்கள் காங்கிரஸுடைய தலைமத்துவம் மிக காத்திரமான நான் ஏற்கனவே ஐம்பத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு நாள் அந்த நிகழ்ச்சி நிகழிலும் நம்பிக்கையில்லா பிரேரணையிலும் அமைச்சர் ரிஷாத் பதவி என்ற தனிநபருடைய முயற்சியும் ஏனைய சிறுபான்மை கட்சிகளை அழைத்து சென்ற விதமும் நாங்கள் பங்காளிகளாக பார்வையாளர்களாக மிக தெளிவாக இருக்கின்றோம் ஆகவே என்னுடைய கட்சியும் தலைமையும் சரியான முடிவை எடுக்கும் ஜனாதிபதி வேட்பாளர்கள் இறுதி செய்யப்பட்டவர்கள் நாங்கள் அதற்காக நாங்கள் மஹிந்த ராஜபக்சவுடன் அல்லது ஜேவிபியுடன் அந்த ஐக்கிய தேசிய கட்சியுடன் எல்லோருடன் கதைப்போம் முஸ்லீம் சமூகத்துடைய உரிமையை யார் எங்களுக்கு வென்றெடுத்து தருவார்களோ பாதுகாப்பார்களோ அவர்களோடு நாங்கள் நேந்து செல்வோம் சரி பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஹரிஸ் அவர்களே அவர் ஒரு விடயத்தை சொன்னார் அது தொடர்பாக அவங்களுடைய கருத்து என்ன தேசியம் தொடர்பாகவும் கருத்து இருக்கிறதா அல்லது நான் உங்களிடம் கேட்கின்றேன் ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்கள் இப்பொழுது தானே ஜனாதிபதி வேட்பாளர் என்று அறிவித்திருக்கின்ற 
அந்த நிலைப்பாடு உங்களுடைய கட்சியை பொறுத்த அளவில் எப்படி தாஞ்சவர்களே இது ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் உள் விவகாரம் இப்போ நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கின்றேன் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் ஒரு பிரதேசபை உறுப்பினருக்கோ அல்லது ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் ஒரு மாநில சபை பார்லமெண்ட் உறுப்பினருக்கு உள்ள கவலை வேறு எங்களுடைய கவலை வேறு ஏன்னா அவர்கள் ஒரு விளையாட்டு கழகம் ஒரு போட்டியில் பங்கு ஒரு சுற்று போட்டி பங்கு பற்றி சாம்பியன் கிண்ணம் பெறுவது போன்று அவர்கள் தாங்கள் சார்ந்த கட்சி சாம்பியன் ஆக வேண்டும் வெல்ல வேண்டும் என்பது உடைய உத்வேகத்துடன் அவர்கள் காணுவார்கள் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸை பொறுத்த மாட்டில் அடிப்படையில் வேறு என்று உடைய சமூகம் வெல்ல வேண்டும் என்பதில் மிக தெளிவாக இருக்கின்ற ஒரு ஸ்தாபனம் அது எவ்வளோ பயங்கரமான அந்த நாட்டில் சூழ்நிலை வந்தாலும் சமூகம் ஏதோ ஒரு விடயத்தில் ஒரு இலக்கினை அடைய வேண்டும் சாம்பியன் ஆக வேண்டும் என்பதால் நீங்கள் அந்த சாம்பியன் ஆவதற்கான ஒரு தளமும் அதுக்கான சூழலும் அதுக்கான ஒரு 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 போட்டியாளரும் பெற வேண்டும் நீங்கள் சொல்லுவதன்படி உங்களுடைய கட்சி அந்த வெற்றியிலக்கு நோக்கிய நகர்வில் எப்படியான ஒருவரை பார்க்கிறது என்று கேள்வி வெற்றி அடைவ சம்பந்தமாக இது தாஜா அவர்களே தலைவர் அவர் அறிவித்திருக்கிறார் அவர் உத்தியோகபூர்வமாக இது சம்பந்தமாக அறிவிக்கவில்லை அதே நேரம் ஐக்கிய தேசிய முன்னணியுடைய பங்காளி கட்சிகள் இது சம்பந்தமாக கூடி இறுதி தீர்மானத்துக்கு வரவில்லை இப்பொழுது நிலைமைகள் சூழல்கள் மாறலாம் ஏன்னா இன்னொரு மாத காலம் இருக்கின்றது வேட்பு மனு தாக்கு பற்றி அறிவிப்பு வருவதற்கு ஆரம்பிப்பு அறிவிப்பு அடுத்த வாரங்களில் வரலாம் வேட்பு மனு ஆரம்பிப்பதற்கு இன்னொரு மாதத்தில் அக்டோபர் மாதம் நடுப்பதில் ஆரம்பிக்கப்படலாம் எனவே இந்த விடயங்களில் இந்த ஜனாதிபதி தேர்தல் என்பது நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சி கூடாக சமூகத்துக்கு சொல்கின்ற விடயம் என்பது மிக நிதானமாக நாங்கள் இதனை பயன்படுத்தி கொள்ள என்பதில் தெளிவாக இருக்கின்றோம் நிதானம் என்ற எண்ணத்தை குறிப்பிடுகிறது குறு பிரதானமாக எங்களுடைய சமூகம் சார்ந்த கோரிக்கைகள் நாங்கள் பிரதான குறைந்தபட்சம் பிரதான முஸ்லீம் கட்சியில் இருக்கின்றது அதே போன்று பிரதான முஸ்லீம் சிவில் அமைப்புகள் இருக்கின்றது இவைகள் தனித்தனியாக அல்லது ஒன்று சேர்ந்தோ நாங்கள் எங்களுடைய விடயங்களை நாங்கள் பட்டியலிட்டு இது சம்பந்தமாக எவ்வாறான அடிப்படையில் இதற்கு தீர்வுகளை எங்களுடைய இலக்கில் அடைய முடிய அடைய முடியும் என்பதை சம்பந்தமாக சிந்திக்க வேண்டும் இப்பொழுது இப்போ சம்பந்தனையா என்ன சொல்ற அவர் ஐக்கிய தேசிய கட்சி சம்பந்தமாக அதோடைய வேட்பாளர் சம்பந்தமாக அவர்கள் உண்மையில் மூக்கை நுழைக்கவில்லை ஆனால் பிரதானமாக சொல்லுகின்றார் தங்களுடைய இனப்பிரச்சினை தீர்வு அது ஒரு அரசியலமைப்பு புதிய அரசியலமைப்புவாக கொண்டு வர வேண்டும் இதை யார் தங்களுக்கு எழுத்துறவில் உறுதிமொழி அளிக்கின்றாரோ அவர்களுடன் தான் நாங்கள் பேசுவோம் ஆதரளிப்போம் என்ற ஒரு முடிவுக்கு வருவோம் அது சம்பந்தமாக ஒரு இறுக்கமான ஒரு நிலைப்பாட்டில் கூட்டமைப்பு இருந்து கொண்டிருக்கின்றது அவர்கள் ஜனரஞ்ச அரசியலுக்கோ அல்லது ஒரு வெற்றி அரசியல் பற்றி சிந்திக்கவில்லை தாங்களுடைய சமூகம் சார்ந்த விடயத்தை யார் ஊடாக பெற முடியுமோ அவர் சம்பந்தமாக அவர்கள் சம்பந்தமாக இன்று அவர்கள் மற்றதை பேசுகின்றார் ஆனால் கட்சியினுடைய பேச்சாளர் இதுக்கு மாற்றமாக சில சில மொடரேட் அரசியல் ஜேபியுடையும் பேசணும் என்ற பல விடயங்களை அவர் பேசினாலும் ஆனால் அவர்களுடைய இறுக்கமான உறுதியான கொள்கை இருந்து கொண்டிருக்கின்றது இது சம்பந்தமாக அவர்களுடைய பார்லமெண்ட் உறுப்பினர்கள் பதினைந்து பேர் இருந்தாலும் பாருங்கள் யாராவது ஜனாதிபதியை சம்பந்தமாக இப்படித்தான் இப்படித்தான் ஏதாவது வார்த்தை இப்போ அளவுக்கு அதிகமாக அவர் பேசுகின்றார்கள் அவருடைய சமூக சம்பந்தமாக தெளிவாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆனால் எங்களை பொறுத்தமில்லை எங்களுடைய சமூகத்தை பொறுத்த மட்டுமில்லை நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போன்று மிக அழுத்தத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு சமூகம் அதாவது நாங்கள் ஐம்பத்தி ரெண்டு நாட்கள் கூட சௌர எங்களுடைய பிரதி அமைச்சர் மௌரு பௌர குறிப்பிட்ட போன்று அந்த கட்டத்தில் முஸ்லீம் கட்சிகள் அடுத்த பகிபாகம் அந்த அரசினை காப்பாற்றுவதற்குரிய ஒரு தீர்மானமாக மாறியது எந்தவித எந்த கணக்கு போட்டும் எந்த தலகிடா நின்றாலும் 
மஹிந்த ராஜபக்ச ரணில் விக்ரமசிங்க என்ற இரண்டு துருவங்களில் தீர்மானிக்கின்ற சக்தியாக பன்னெண்டு முஸ்லீம் பார்லமெண்ட் உறுப்பினர்களை வைவாக மாறியது நிலையில் துறை சுவசம் நாங்கள் ஒரு ஜனநாயகத்துக்கான ஒரு சூழலை இலங்கையில் ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக நிபந்தனையற்ற ரீதியில் நாங்கள் ஆதரவு கொடுத்திருந்தாலும் அதற்கான முயற்சியில் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸ் பிரதானமாக அதே போன்று எங்களுடைய மக்கள் காங்கிரஸ் எல்லோரும் நாங்கள் மக்காவில் கூட சென்று இது சம்பந்தமாக எங்களுக்குள் பரஸ்பரம் பேசி ஒரு ஒற்றுமையக்கான ஒரு அத்திவாரத்தை இட்டிருந்தோம் அதே விடயத்தை இப்பொழுது புதிய பெரும்பான்மை இனவாத சக்திகள் சௌர ரிஷாட் அவர்களுக்கு ஒரு பெருமெடுப்பில் தாக்குதலை மேற்கொண்ட போது அவரை தனியே ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என்று சொன்ன பொழுது கூட நாங்கள் அவரை தனித்து அவர் தண்டிக்கப்பட கூடாது என்பதை தெளிவாக இருந்தோம் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸ் தலைவர் வகுப்பாய்க்கும் உட்பட நான் உட்பட எல்லா முஸ்லீம் காங்கிரஸ் பார்லமெண்ட் உறுப்பினர்கள் அதே போன்று ஏனைய ஐக்கிய தேசிய கட்சியில் பார்லமெண்ட் உறுப்பினர்கள் எல்லோரும் ஒன்று கூடித்தால் நாங்கள் எல்லோரும் அமைச்சு பதவியை ராஜினாமா செய்து அந்த சிங்கள இனவாத அந்த பெரும்பான்மை இனவாத சக்திகளுக்கு ஒரு சாட்டியாடி கொடுத்திருந்தோம் அந்த சூழல் அது பல நன்மைகளை இந்த நாட்டு முஸ்லீம்களுக்கு ஏற்படுத்தியிருந்தது ஆனால் இப்பொழுது அந்த ஒரு சூழல் அந்த ஒற்றுமை தொடர்ந்து இப்பொழுதும் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது மேஸ் அவர் மௌரூப் அவர்களுக்கு தெரியும் முஸ்லீம் காங்கிரஸும் ஸ்ரீ அக்கல் காங்கிரஸும் இந்த ஜனாதிபதி தேர்தலில் சமூகம் சார்ந்த விடயங்களே ஒன்றாக இருந்து கூடி கதைத்து ஒரு நிலைப்பாட்டுக்கு வரணும் என்பதில் நாங்கள் சிந்தித்து கொண்டிருக்கின்றோம் சரியா ஏன்னா இந்த அழகான ஒரு சூழல் இதைவிட ஒரு சூழல் கடந்த ஜனாதிபதி தேர்தல் காலத்தில் கூட இருந்திருக்கவில்லை தனியாக மக்கள் காங்கிரஸ் செயற்பட்டிருந்தது முஸ்லீம் காங்கிரஸ் தனியாக செயற்பட்டிருந்தது எந்த உறவுகளும் இருந்திருக்கவில்லை ஆனால் இறைவன் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு சந்தர்ப்பத்தை சமூகத்தை தந்திருக்கின்ற பொழுது நாங்கள் எங்களுக்கு இருக்கின்ற இந்த விடயங்கள் சமூகம் சார்ந்த விடயங்கள் சம்பந்தமாக இன்று உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும் எவரை எந்த இளைஞர் சம் முகநூல்கள் அல்லது சமூக வலைத்தளங்கள் சமூக வலைத்த இணையதளங்களில் பார்க்கின்ற பொழுது தாங்கள் இந்த நாட்டில் ஒரு ரெண்டாம் தர பிரஜையாக இருக்கின்றோம் என்ற ஒரு உணர்வோடு தான் எழுதுகின்றார்கள் ஒரு திருத்தியோட ஒரு விடயத்தையும் அவர்கள் எழுதுவதை நான் காணவில்லை இவ்வளவு விடயதானங்களுக்கு நாங்கள் முயற்சி எடுத்தாலும் அது எந்த துறை எடுத்துக்கொண்டாலும் பல விடயங்களில் திருப்தியின்மை இருந்து கொண்டிருக்கின்றது இவை நாங்கள் அடையாளப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்றால் இது லேசாக தட்டி கழிக்கின்ற ஒரு விடயம் அல்ல எங்களுடைய முஸ்லீம் சமூகத்தின் விடயங்கள் குறிப்பாக சரி நீங்கள் இந்த விடயங்களை இப்படி பேசுகின்ற போது இப்பொழுது எதிர்கட்சி அறிவித்திருக்கிற வேட்பாளரை ஐக்கிய தேசிய கட்சி நீங்கள் இருக்கின்ற அரசாங்கத்தினுடைய ஜனாதிபதி வேட்பாளர் நம்ம அறிவிக்கப்படவில்லை ஆனால் முஸ்லீம்களோடு இருப்பு முஸ்லீம்களை பாதுகாப்பு என்று நீங்கள் கூறுகின்ற விடயங்கள் முஸ்லீம்கள் எதிர்காலத்தில் எதிர்நோக்கப்படுகின்ற உங்களுடைய கருத்தில் இருக்கின்ற அச்சங்கள் ஏனைய விடயங்கள் இந்த முஸ்லீம்கள் முஸ்லீம்களுடைய தனியார் சட்டம் அந்த திருமண விவாகரத்து ஏனைய விடயங்கள் இது தொடர்பாக முஸ்லீம் காங்கிரஸுக்குள் ஒரு ஏற்பாடு இருக்கிறதா நாங்கள் யாருடன் பேசி இதை தீர்க்கலாம் என்ற அடிப்படையான ஒரு ஒரு நோக்கம் இருக்கிறதா அல்லது நாங்கள் ஐக்கிய ஐக்கிய தேசிய கட்சியோடு தான் இருப்போமா அல்லது எதிர்கட்சி வேட்பாளருடன் நாங்கள் பேசுவோமா ஏனென்றால் உங்களுடைய கட்சியினுடைய தலைமை ஒரு கட்டத்தில் பொதுஜன பெருமனுடைய முக்கிய சிறலையும் சந்தித்திருக்கிறது ஏதொரு ஏதொரு கட்டத்தில் சந்தித்து தேர்தல் தொடர்பாக கூட்டு தொடர்பாக ஆதரவு தொடர்பாக எல்லாம் பேசியிருக்கிறார்கள் இந்த நிலைமையில் எப்படியான கோரிக்கையோடு உங்களுடைய கட்சி இருக்கிறது இல்லை நான் சொ குறிப்பாக நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்ட கொண்டு முஸ்லீம் காங்கிரஸை பொறுத்த மட்டில் இந்த ஜனாதிபதி முறைமையே இருக்க வேண்டும் என்ற விடயமே இருப்பது இந்த சமூகம் சார்ந்த விடயங்களை வெல்ல வேண்டும் என்பதற்காக இப்போ அந்த அடிப்படையில் சௌரத் ஆஜி அவர்களே இப்போ தொண்ணூற்றி நாலில் கூட தலைவர் அஷ்ரம் சந்திரிகாவை ஜனாதிபதி ஆக்கி சமூகம் சார்ந்த பல விடயங்களை அவருடைய ஐந்து வருட காலத்தில் நிறைவேற்றியிருக்கின்றார் 
இப்போ எங்களுக்கு இருக்கின்ற இந்த ஜனாதிபதி தேர்தல் என்பது ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு தேர்தல் இதையில் நீங்கள் குறிப்பிட்டது கொண்டு எங்களே கட்சியை பொறுத்த மாட்டில் ஒரு 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 ஜனநாயக சூழல் அதாவது ஒரு சமூகம் சார்ந்த விடயத்துக்கு திறந்த அடிப்படையில் விவாதிப்பதற்கான அந்த சந்தர்ப்பம் கட்சிக்குள் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது கட்சியின் உச்சபீடம் இது சம்பந்தமாக ஆராய்ந்திருக்கின்றது சமூகம் சார்ந்த விடயங்களில் குறிப்பாக தேசிய பிரச்சனை அதே போன்று வாழ்வியல் இந்த முஸ்லீம் சட்டங்கள் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை அதே போன்று பிரதானமாக கிழக்கு மாநிலத்தில் இருக்கின்ற இந்த பிரதேச செயலகங்கள் சம்பந்தப்பட்ட கல்முனை போன்ற இந்த விவகாரங்கள் தீர்க்கப்பட வேண்டும் அது இந்த இப்பொழுது நாங்கள் எந்த அளவுக்கு என்றால் இப்பொழுது சௌரத் தாஜி அவர்களே நாங்கள் இந்த அரசாங்கத்தில் ஒரு அங்கம் முஸ்லீம் சமூகம் ஒரு அங்கம் மக்கள் காங்கிரஸும் அதே கல்முனை விவகாரத்தில் அவர்கள் சேம் நிலைப்பாடு அதே போன்று தான் எங்களுடைய கட்சியும் ஒரே நிலைப்பாடு முஸ்லீம் சமூகத்துக்கு இன்னும் அடிப்படை அந்த தீர்வு கல்முனைக்கு பெற்று கொடுக்கணும் அதே போன்று தான் தோப்பூர் சம்பந்தமாகவும் பாலச்சல் அப்படிப்பட்ட இதனை அரசாங்கம் இன்னும் செய்தரவில்லை உண்மையில் நான் கவலையிடம் சொல்லுகின்ற விடயம் வெக்கமாக நான் பிரதானமாக என்னுடைய அமைச்சுப்பதை எடுக்க எடுக்காத காரணம் இந்த விவகாரங்களில் முழு நேரமாக நேரத்தை செலவிட்டு ஒரு தீர்வை இலக்கை ஜனாதிபதி தேர்தல் அறிவிப்புக்கும் அடையவன் என்பதற்காக முழு நேரமாக நான் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்றேன் ஆனால் இதுக்கு முட்டுக்கட்டையாக தமிழ் கூட்டமைப்பு இருந்து கொண்டிருக்கின்றேன் உண்மையில் அதான் அந்த விடயத்தை நான் நினைக்கின்றேன் இந்த தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு இதுக்கு முட்டுக்கட்டையாக இருப்பதுனா அவர்களுடைய சமூகம் தொடர்பாக அவர்கள் அக்கறையோடு இந்த அரசாங்கத்தோடு அவர்களுடைய அவர்களுடைய பங்கு என்ன என்பதை பார்த்து அவர்கள் செய்வதில் என்ன தவறு இருக்கிறது இல்லை நீங்கள் அரசாங்கத்தோடு தாஜ் அவர்களை நான் சொல்ல வருவது என்னவென்றால் தமிழ் தேசியமும் முஸ்லீம் தேசியமத்துக்கு இடையிலான அரசியல் உறவு என்பது ஐம்பத்தாறாம் ஆண்டு செல்வநாய ஐயா அவர்கள் இருந்த காலத்திலே கிழக்கு மாநிலத்தில் முஸ்லீம்களுக்கு தனி பிராந்திய சபை அமைக்கப்படும் என்ற ஒரு பரந்த மனசு அடிப்படையில் செயற்பட்ட ஒரு அரசியல் செயற்பாடு இப்போ அந்த அடிப்படையில் இருந்த ஒரு 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 இணக்கப்பாடு என்பது தற்கால சமகால தமிழ் கூட்டமைப்பின் தலைவர்கள் தங்களுடைய வடகிழக்கு இனப்பிரச்சனைக்கு பெரிய இலக்கினை அடைய வேண்டுமென்று காத்திருக்கின்ற தலைமைகள் அந்த அந்த இலக்கில் முழு பங்காளிகளாக முஸ்லீம் சமூகம் இருக்கின்ற ஒரு சூழ்நிலையில் அந்த சமூகத்துடைய தட்டி கழித்து விட்டு முழுமையாக தட்டி கழித்து விட்டு ஒரு ஒரு சில காணிகள் சம்பந்தப்பட்ட விட்டு கொடுப்புகள் நூற்றாண்டு காலமாக கல்முனை வாரம் என்பது நூற்றாண்டு காலமாக ஒரு ஆங்கிலேயர் ஆட்சி காலத்தில் இருந்தே செய்து ஒரு முஸ்லீம் சமூகம் இருந்து வருகின்ற ஒரு ஆழ்புல பிரதேசத்தினை இன்று துண்டாடி இதை முடிச்சு கொள்ளும் விடயத்தை பார்வையாளர்கள் பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்ற நேரத்தில் சரியான தகவலும் கொடுக்கப்பட வேண்டும் இந்த விடயம் என்பது நியாயமாக தெளிவாக நேர்களிடம் போக வேண்டும் என்று சொன்னால் இரண்டு தரப்புகளும் இருக்க வேண்டும் அதாவது வராத நேரத்தில் இந்த கொஸ்டின் வந்ததாலையும் சொல்லப்பட்டதாலையும் ஒரு விடயத்தை நீங்க மனதில் கொள்ளுங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு காலப்பகுதியில் அமைச்சர் தேவநாயகம் அவர்கள் இந்த உள்நாட்டு அலுவல்கள் மற்றும் பொது நிர்வாகம் அவருடைய கைகளில் இருந்த போது தமிழ் தரப்பு எம்பிக்களையும் எடுத்து வச்சு என்ன அடைங்க நான் சொல்ல வரேன் சொல்ல வர இல்லை இவங்க சொல்ற அதாவது தமிழ் கல்முனை தமிழ் தரப்பு நேற்று வரை இருந்த விடயம் கடந்த உண்ணாவிரதத்துக்கு பிறகு கல்முனை வடக்காக மாறிய விடயத்துல இருந்து வரணும் 
பார்க்கப்படுவாங்க <laughs> <laughs> நீங்கள் வந்து அரசாங்கத்தோடு இருக்கின்ற ஒரு கட்சி பல்வேறு பிரச்சனைகள் எப்பொழுது பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பிள்ளையானோர் கருத்தை இங்கு சொல்ல வரவில்லை அவர் சொன்ன தமிழ் தரப்பும் முஸ்லீம் தரப்பும் அதாவது எங்களுடைய தலைவர் பிள்ளையான கருத்தை அவர் சொல்ல வந்தார் என்று நான் சொல்லவில்லை ஆனால் நான் சொல்ல வந்த விடயம் அவர் அவர் பேசுகின்ற அவர் அவர் நீங்க கேட்ட அவர் பேசிய விடயம் யாராவே தேவல்ல முஸ்லிம் சமூகம் எதை அடைய அடைய முடியும் முஸ்லிம் சமூகம் அப்ப அந்த விடயத்துல தான் சமகாலமாக சமகாலத்தில் மிகவும் ஒரு உக்குரமாக நடைபெறுகின்ற பிரச்சனை சொல்ல வாரண்டா நீங்க நான் உங்களிடம் கேட்கிறேன் அரசவர்கள் நீங்கள் நீங்கள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் இது உங்களுடைய அரசாங்கம் இந்த விடயத்தை நீங்கள் மிகவும் நாசுக்காக கையாள வேண்டியிருக்கு இந்த விஷயத்தை ஒரு பகிரங்கமாக ஒரு தொலைக்காட்சியில் பேசுகின்ற போது எங்களுக்கு ஒரு எங்களுடைய நியாயம் என்னன்னு சொன்னால் அது தொடர்பான இன்னும் ஒருவர் இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய அதை நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டால் அந்த விடயத்தை உங்களுடைய சரி அந்த விடயத்தை முடிஞ்சு அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் அதில் ஒரு நியாயம் இருப்பதை அவர் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார் நான் உங்களிடம் கேட்பது இப்போ உங்களுடைய கட்சி ஜனாதிபதி தேர்தல் முடிவுகள் இந்த அபகட்சிகர் தொடர்பான விடயத்தில் மிகவும் கவனமாக கூடுதலான கவனம் செலுத்தியிருக்கிறது யார் நீங்கள் ஏற்கனவே பேசுகின்ற போது சொன்னீர்கள் முஸ்லீம் சமூகத்தினுடைய பிரச்சனைகள் வெவ்வேறு தென்பகுதியில் இருக்கின்ற விடயத்திலும் ஆனால் நான் விரிடம் கட்டுமா உங்களிடம் நான் ஒரு கேள்வியை கேட்கலாம் இந்த விடயத்தில் உங்களுடைய கட்சி தொடர்பாக ஏனைய கட்சிகள் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதற்கு அழைத்ததா நீங்கள் பேசினீர்களா நாங்கள் இருப்பது ஐக்கிய தேசிய முன்னணி வேட்பாளரோ அல்லது பொது முன்னணி வேட்பாளரோ எங்களோடு தற்பொழுது பேச முடியாது காரணம் நாங்கள் ஐக்கிய தேசிய முன்னணி உறுப்பினர்கள் அதாவது பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங் கீழே இருக்கின்ற அமைச்சர்கள் ஐக்கிய தேசிய முன்னணி எப்பொழுது ஐக்கிய தேசிய கட்சி தன்னுடைய வேட்பாளரை அறிவிக்கின்றதோ அவர்கள் அழைத்தாலும் அழைக்காவிட்டாலும் நாங்களாக வளைந்து சென்று சரி உங்களுடைய கொள்கை என்ன என்பதை கேட்போம் எங்களை பொறுத்தவரையில் இது பொருத்தமான நேரம் அல்ல ஐக்கிய தேசிய கட்சி தன்னுடைய வேட்பாளரை தெரிவு செய்தவுடன் அகிலங்கிய மக்கள் காங்கிரஸ் தன்னுடைய பொறுப்பை அவர்கள் அழைத்தாலும் அழைக்காவிட்டாலும் உங்களுடைய கட்சியினுடைய கொள்கை சிறுபான்மை சமூகம் தொடர்பாக என்ன என்பதை நாங்கள் கேட்போம் சரி உங்களுடைய கட்சி இப்போ நீங்கள் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸும் அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸும் கடந்த காலங்களில் மிகவும் ஒற்றுமையாக செயல்பட்டது குறிப்பாக அக்டோபர் இருபத்தைந்துக்கு பிறகு அந்த ஐம்பத்தோரு நாள் வேலை திட்டத்தில் மிகவும் அந்யோன்யமாக பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஹரிஸ் அவர்கள் சொன்னது போல் மக்காவுக்கு சென்று கூட நீங்கள் உம்ரா கடமையை நிறைவேற்றிருந்தால் அந்த ஒற்றுமையினுடைய வெளிப்பாடு உங்களுடைய பயணம் தொடர்ந்து எதிர்வருகின்ற தேர்தல்களிலும் இருக்குமா என்று நான் கேட்கின்றேன் ஏனென்று சொன்னால் இந்த கேள்வியை நான் எனக்கு எழுப்புவதற்கு எழுப்புவதற்கான காரணம் ஒன்று இருக்கிறது நீங்கள் அம்பாறை மாவட்டத்தில் ஒலுவில் கிராமத்துக்கு சென்ற போது ஒரு பத்திரிகையும் அது ஊடகம் திரிவுபடுத்தி அங்கு ஆமி வந்ததாக நேவி வந்ததாக எறிவூட்டியதாக இதுகள் எல்லாம் அங்கு நடைபெறவில்லை அந்த அப்படியான நிகழ்ச்சியை பிழையான முறையிலே ஒரு ஊடகம் பிரிதுபடுத்தி காட்டியது அமைச்சர் ஃபைசல் காசிம் அவர்களை அவருக்கு ஒரு சந்தேகம் இருந்தது நான் அவரை வர சொன்னேன் அவர் உழுவிக்கனுடைய அறைக்கு வந்து சொன்னபோது அந்த ஊடக இல்லாத இருந்தார் 
அவர் கேட்ட கேள்விக்கு நான் இந்த பதிலையும் போட்டு காட்டினான் அதற்கு பிறகு அவர் சென்று விட்டார்கள் அங்கு வெளியில் நடந்த எந்த நிகழ்ச்சியும் எங்களுக்கு தெரியாது அதே நேரத்தில் நான் போன பிறகு அந்த பத்திரிகையும் அந்த ஊடகம் சொல்லுகிறது நேவி ஆர்மி போர்சஸ் போலீஸ் எல்லாம் மிகவும் இதுக்கு மத்தியில பாதுகாப்போடு என்னை வெளியேற்றியதாக அப்படி ஒரு நிகழ்ச்சி நடக்கவில்லை இந்த நிகழ்ச்சி ஒரு பக்கத்திலே ஏதோ ஒரு கட்சி அல்லது இரண்டு கட்சி குழுக்களுக்கு இடையே நடந்திருக்கலாம் அப்படி ஒரு சூழல் அப்பவும் இல்லை இப்பவும் இல்லை எங்களை பொறுத்த வரையில நீங்க ஒன்று சொல்றேன் இந்த ஜனாதிபதி தேர்தலிலே நாங்கள் எடுக்க போகின்ற முடிவு நான் நினைக்கின்றேன் நிச்சயம் நான்கு கட்சிகளும் ஐலங்க மக்கள் காங்கிரஸ் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸ் மனோ கணேசன் கட்சி மற்றது எங்களுடைய சம்பிக்கிறவர்கள் இந்த நாலு கட்சிகளும் ஒரு தீர்க்கமான முடிவுக்கு நாங்கள் வருவோம் அதற்கு பிறகு நாங்கள் கட்சி என்ற வகையில நாங்கள் அகிலங்க மக்கள் காங்கிரஸ் ஐக்கிய தேசிய கட்சியுடைய தலைமையோடு பேசுவோம் பொது முன்னணியுடைய தலைமையோடு பேசுவோம் ஜேவிபி உடைய தலைமையோடு பேசுவோம் ஏன் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியுடைய மைத்திரிபால சிசனுடைய தலைமையிலும் பேசுவோம் இந்த நால்வருடன் பேசி சமூகத்துக்கு இவர்களிடம் என்ன இருக்கின்றது என்பதை எங்கள் சமூகத்துக்கு சொல்லுவோம் எங்களுடைய சமூகம் மிக தெளிவாக முடிவெடுத்த சமூகம் ஆட்சி மாற்றத்திலே அகிலங்கிய மக்கள் காங்கிரஸ் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸ் அல்லது முஸ்லீம் சமூகம் தெளிவான முடிவினை எடுக்கும் என்பது என்னுடைய கருத்தாகும் சார் நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்வதற்கு முதல் உங்களோட ஒரு கேள்வி நீங்கள் அண்மையில் ஒரு ஒரு கருத்தை வெளியிட்டிருந்தீர்கள் சமூகத்தினுடைய பிரச்சனையை பாதுகாப்பதற்கு முதல் கட்சியை பாதுகாக்க வேண்டியிருக்கிற ஒரு கருத்தை நீங்கள் கூறியதாக நான் ஊடகத்தில் படித்தேன் அது தொடர்பாக என்ன ஏன் அந்த அந்த கருத்தை நீங்கள் வெளியிட்டிருந்தீர்கள் தெரியப்படுத்தி சொல்லு பற்றி நான் சொன்ன விடையும் வந்து இந்த சமூகத்துடைய இலக்குகள் என்ன நாங்கள் ஒரு ஆயத்து நிலையில் இல்லை ஜனாதிபதி தேர்தல் நெருங்கி வருகின்ற ஒரு சூழ்நிலையில் அதே நேரம் எங்களுடைய கட்சி நடவடிக்கைகளையும் நாங்கள் பாதுகாத்து கொண்டு இந்த சமூக இலக்கினை அடைவதற்கான போராட்டத்தில் நாங்கள் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்றோம் என்று அதைத்தான் நான் தெளிவுபடுத்தியிருந்தேன் தாஜாவர்களே உண்மையில் நான் குறிப்பாக இந்த சந்தர்ப்பத்தில் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புவது சமூகம் வந்து சில விடயங்களில் கடந்த ஈஸ்டர் தாக்குதும் பின்பு இந்த நாட்டில் மிக கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருந்த ஒரு சமூகம் வெளி முப்பது வட கால யுத்தத்தில் கூட தெற்கில் உள்ள பெரும்பான்மை மதகுருமார்கள் வெளிப்படையாக ஒரு சில பாரதிய சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளை பற்றி பேசவில்லை ஆனால் மிக கடுமையான முறையில் முஸ்லீம் கடைகளுக்கு சென்று பொருட்களை வாங்க சரி இப்படியான விடயங்களை பேசுவதற்கு வார கருத்தை சொல்லிட்டு நீங்கள் சொல்லும் அதே நேரம் முஸ்லீம் கடைகளுக்கு க வாங்கக்கூடாது அதே போன்றும் முஸ்லீம் மக்களில் எல்லோரையும் அடிப்படைவாதிகள் பயங்கரவாதிகள் என்று சித்தரிக்கின்ற விடயம் என்பது ஒரு பாரோரமான விடயம் இந்த நாட்டின் முஸ்லீம் சமூகம் ஒரு சுமூகமாக வாழ முடியுமா என்பதை கேள்விக்குட்படுத்துகின்ற விடயம் இன்னும் இவர்களை மையப்படுத்தி இருக்க மௌதானதை நான் சொல்லுகின்றேனே இப்பொழுதோ ஜனரஞ்சகமாக அரசியல் செய்தவர்கள் கூட அது ஐக்கிய தேசிய கட்சியில் இருக்கலாம் அல்லது பொது ஜன பெருமனையெல்லாம் இல்லை ஜனாதிபதியாக இருக்கலாம் தாக்கல் நடைபெறுகின்ற பொழுது குருநாளில் நடைபெறுகின்ற பொழுது கண்டி தேகனை நடைபெறுகின்ற பொழுது புத்தகத்தில் நடைபெறுகின்ற பொழுது முஸ்லீம் சமூகத்தின் மீது தாக்கலை நடத்த வேண்டாம் இது பிழையான விடயம் என்று கூட சொல்வதற்கு அன்று அவர் தயாராக இருக்கவில்லை நடத்தியவர்கள் சொல்ல மாட்டார் நடத்தியவர்களும் தான் பார்த்து கொண்டிருந்தவர்கள் தான் ஜனநாயக கட்சி என்று சொல்லுகின்றவர்களுடன் இது ஒரு பிழையான விடயம் இது இந்த நாட்டுக்கு பிழை இந்த நாட்டுடைய இன ஐக்கியத்துக்கு பிழை இதை நிறுத்துங்கள் முஸ்லீம்கள் அநியாயமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் முது முஸ்லீம்களுடைய பள்ளிவாசல்கள் அநியாயமாக பற்றி எரிக்கப்பட்டிருக்கின்றவர் என்று எந்த ஒரு ஜனரஞ்சக தலைவர்கள் கூட சொல்லவில்லை ஆனால் இன்று ஜனாதிபதி தேர்தல் சுரி வந்து வந்த பின்பு சொல்லுகின்ற விடையை நாங்கள் முஸ்லீம்களுக்குரிய விடயங்களில் நாங்கள் கவனிப்போம் பாதுகாப்போம் என்று வாய் சொல்லை இந்த சமூகம் நம்பி ஏமாறுவதா அல்லது தமிழ் கூட்டமைப்பின் தலைவரின் அணுகுமுறையை நாங்கள் பின்பற்றுவதா என்பதுதான் இரண்டு தெரிவுகள் இருந்து கொண்டிருக்கு நாங்கள் உண்மையில் ஒரு அறிவு சார்ந்த சமூகம் என்றால் எங்களுக்கு இருக்கின்ற இந்த ஒற்றுமையை பயன்படுத்தி சிவில் சமூகங்களில் மிக முக்கிய பங்கினை ஆற்ற முடியும் எங்களுடைய நிரந்தரமான அரசியல் ரீதியான அதிகார பகுதி சம்பந்தமான தீர்வுகள் வாழ்வியல் சம்பந்தப்பட்ட தீர்வுகள் பிராந்திய ரீதியான எங்களுடைய பூகோள பிரச்சனைகள் கல்முனை விவகாரம் தோப்பு விவகாரம் போன்ற ப வேளச்சி நிவாரங்கள் போன்ற பல விடயங்களுக்கு ஒரு இறுக்கமான ஆவணப்படுத்தப்பட்ட ஒரு ஆவணத்தை உருவாக்கி 
அந்த அடிப்படையில் ஒரு பொருள்கோடு கருத்தாடல்களை செய்து சம்பந்தப்பட்ட அரசியல் தலைமைகளுடன் பேசி ஒரு தீர்க்கமான முடிவுக்கு வர வேண்டும் என்பதுதான் தாஜியங்களுடைய நிலைப்பாடு சரி அவங்களுடைய நிலைப்பாட்டோடு இன்றைய சதுரங்க சதுரங்கத்தை நாங்கள் நிறைவு செய்து கொள்கின்றோம் இன்றைய சதுரங்கத்தில் துறைமுகம் மற்றும் கப்பல் துறை பிரதி அமைச்சர் அப்துல்லா மௌரப் அவர்களும் அதே போல் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் எச்எம்எம் ஹரிஸ் அவர்களும் கலந்து கொண்டார்கள் இவர்கள் இருவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றோம் நன்றி வணக்கம்